Perfecto, gracias, gracias. Uh, dame un momento aquí para empezar esto. Ok, ¿pueden ver? ¿Pueden ver eso? Ok, perfecto. Pues gracias. Um, como dicen, dijeron, mi nombre es Adriano Rodríguez y soy el consejero de admisión aquí en la Universidad de Maryland, que trabaja directamente con las familias latinas y esos que no tienen documentación también, porque aquí en la universidad todo el mundo puede entrar. Um, no tenemos, tú sabes, nada uh, sobre gente que no tiene documentación y tenemos programas aquí para ellos también. También ten, ten, uh, tengo mi colega Malina Hen aquí que va a hablar un poquito de, sobre el, uh, el financial aid process uh, después de, de esta presentación también. Y uh, también tenemos colegas en el chat. So, si tienes una pregunta sobre, la, la, so, sobre admisión o financial aid, ponlo en el chat en el Q&A y nosotros podemos, um, con, uh, podemos mandarte una, un, más información sobre eso también. Y con eso vamos a empezar. So, la Universidad de Maryland es la universidad más grande en el estado de Maryland. Uh, es, una, es una universidad pública. So, si es residente del estado de Maryland, puedes ir a esta universidad para un costo más bajo a comparable con las uh, universidades fuera del estado o privados. <coughs> La Universidad está en College Park, Maryland, que está en Prince George's County. Tenemos acceso vía metro también, o si quieres manejar, puedes manejar aquí también. Um, nosotros tenemos más de 90 diferentes carreras y vamos a hablar un poquito más de, esta, uh, de la universidad hoy y también uh, cómo entrar a esta, a esta universidad pública. So, cosas que tienes que considerar cuando estás mirando las diferentes universidades. Um, primero, tienes que saber ¿Quiero ir a una, una universidad dentro del estado o fuera? Uh, las universidades públicas en, es, en los Estados Unidos, si vas fuera del estado, típicamente son más, uh, cuestan más que las, uh, que las escuelas dentro del estado. Um, también las escuelas privadas son un poquito más caras, pero también puede que ellos ten, tienen, um, tenían más, uh, tienen más becas o ayuda financiera para, para los estudiantes, porque como son privadas, tienen um, un poquito más uh, dinero en, ese, en esa área. También tienes que considerar el tamaño del campus. Tú quieres un, una escuela que es muy grande, que tiene diferentes um, deportes y organizaciones, o quieres algo más, más pequeño, que nada más vas a tener como cinco o seis personas en la clase contigo y con el profesor. So, hay diferentes tamaños también. Um, aquí en el estado tenemos diferentes uh, tipos de colegios de, desde el, el Eastern Shore de Maryland hasta, hasta las montañas y también aquí en el, en el centro del estado. So, uh, uh, si, tienes, si, si puedes ir y, y ver las escuelas o mirarlas en, la, en, en, en el internet, um, pueden hacer eso y tomar, hacer como un, como un Excel sheet en Google, en Google Sheets um, y ponerle las diferentes escuelas y cuando, um, dónde están lo, uh, la locación de, de, las, de las escuelas y con, cuándo tienes que aplicar para cada escuela también. También necesitas ver si esa escuela va a tener los, las carreras que quieres uh, estudiar, porque si quieres venir a Maryland, pero tú quieres hacer algo en, um, yo no sé, como música o algo de, de director de like programming o algo así de música. Nosotros tenemos una carrera de música, pero no eso de como, um, como ser producer o algo así. So, necesitas ver cuál escuela va a tener los cursos que quieres. También hay mucha gente que cuando yo hablo con ellos quieren hacer cosas como barbero o quieren hacer um, el, like, como un chef o algo. Aquí en Maryland no tenemos eso, pero hay escuelas en la área que sí ofrecen estos programas. So, tienes que ver cuál va a tener los, las, los programas que tú quieres. También tienen que empezar la ayuda financiera de esas escuelas. So, si, vas, si va a costar mucho, entonces tiene que tener una... una conversación con tus padres o con tus hijos diciéndole, mira, esto es la, el, el, el dinero que tenemos, esto es lo que yo puedo pagar y si no tienen becas o ayuda financiera, um, entonces eso no va a ser algo que yo puedo ayudarte. Tienes que mirar um, por trabajo o algo así para, para um, poder pagar eso. So te, tienen que tener una, una conversación um, sobre, sobre las expectaciones de, de la escuela y el tipo de escuela que quieren seguir. 
Aquí en la Universidad de Maryland, como dije, tenemos más de 90 diferentes uh, programas. Cada de esos programas están um, debajo de, una, de un departamento. So aquí tenemos um, la, una lista de los departamentos aquí en la universidad. Uno de los departamentos más populares son uh, la, el Colegio de Negocios, en energía, también la política pública. Um, si quieres hacer algo en como computer science, tenemos la, el colegio de computación que es muy, 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 um, muy bien. Y tenemos, yo voy a, a, a lugares como San Francisco y Los Ángeles y tenemos estudiantes que vienen de, esas, de esos estados específicamente para hacer ese programa aquí en Maryland. So, um, como dije, esto, esta escuela está aquí en tu condado, aquí en tu estado. Tú puedes ir a esta escuela más, eh, eh, pagar más menos que esos estudiantes. Y como te dije, mucho, y como escucharon antes, si eres un est uh, estudiante en Prince George's County o un estudiante en los uh, unos, uh, otros counties aquí en Maryland, hay programas para tomar clases aquí en la universidad o para ellos uh, pagar un poco de eso, de esa, ese tuition también. So, um, de, definitivamente hablan con sus counselors y también con nosotros aquí en la universidad. También las escuelas aquí en los Estados Unidos tienen otras cosas que pueden hacer fuera de, de los académicos. Aquí tenemos cosas como pasantías o internships. Yo sé que muchos de los uh, high school students ahora saben esa palabra. Es um, una oportunidad para los estudiantes um, tener como una experiencia en, en, el, en, el, en la área que quieren estudiar, pero de, después quieren uh, entrar a, ese, a, esos, a esa área. Y si no tienen experiencia en este momento, pueden ir y hacer un internship y ver si es algo que quieren continuar o si quieren cambiar de carrera. So, si pueden hacer eso freshman y sophomore year, entonces mejor para saber um, si quieres continuar en, esta, en, este, um, en esa carrera o no. También hay, uh, servicio, hay servicios para hacer investigaciones que muchos de ustedes están haciendo el research ahora en high school. Eso va a continuar en, en, en el college. Um, also, aquí en Maryland tenemos algo que se llama estudios al extranjero. Muchos de los colegios tienen esto también. Es una, un programa que um, los estudiantes pueden ir a otro país a estudiar y tomar una clase y pagar lo mismo que, que estaban pagando en tuition aquí en la Universidad de Maryland. Por ejemplo, si estás estudiando um, español o francés o algo así, quieres ir a España o Francia o algo para, para practicar y, y conocer el, el, la cultura, puedes hacer eso y estás tomando clases de la Universidad de Maryland, pero en ese país. So es un, um, una oportunidad muy buena para, para, para los estudiantes y para después, cuando ya están listos para entrar al, al, al al diferente área de, de, de trabajo, pueden poner eso en su resume y decir, oh, mira, yo fui a estos países, ustedes tienen una oficina ahí, yo puedo conectar con esos uh, colegas y entonces te van a poner en una, una, categoría más, um, un, una categoría mejor para sacar ese trabajo. También tenemos que visitar los, los campuses. Aquí, como, como, te, um, como saben ya, con COVID estamos cerrados para los tours que pasan en el, en el campus, pero también tenemos los virtual tours. Um, pueden ir a nuestra página de web y um, tenemos diferentes, diferentes fechas para eso. So, si quieren, um, pueden visitarnos en esa manera y todas las diferentes escuelas tienen algo así también, pero cuando ya abrimos más para el público, pueden manejar a, a College Park, um, caminar por el campus y ver cómo es, el, ese, es nuestra escuela. Esto es importante porque si quieres ir a una escuela, por ejemplo, en California o Nueva York o algo así, no puedes ir ahí, puedes encontrar una escuela aquí cerca que es comparable a esa escuela y mirar cómo es estar ahí, you know, caminando de una área al, al otro. Y si eres una persona que no te gusta caminar mucho, entonces pues tienes que pensar eso también y, y uh, mirar uh, qué grande esa escuela va a ser. También habla con nosotros. Uh, las, las personas que trabajan los, en las oficinas de admissions, estamos aquí para ayudarte Uh, en este proceso y podemos hablar de desde uh, de, desde freshman year hasta el senior year si quieres venir aquí después del high school o si quieres transferir del community college podemos hablar de, de eso también y más importante de eso si conoces a alguien que fue a esa universidad habla con ellos pregúntale 
¿Qué te gustó de, de esa escuela? ¿Qué no te gustó? Um, ¿Cómo son los profesores? Porque ellos te van a poder dar más información um, porque, um, porque cuando ellos estaban aquí fueron, fueron uh, estudiantes también. Factores de admisión. So, cada universidad va, va a mirar diferentes cosas cuando están aplicando. Um, pero estas son unas de las cosas más importantes que la mayoría de los, de los colegios van a mirar. Um, la calidad de los cursos. So, hay much, habían muchas preguntas sobre, um, you know, de padres diciendo, oh, mi hijo o mi hija no tienen calificaciones muy altas, o las, los grados no están ahí, ¿cómo pueden hacer? Pues, como ya te dijeron, las diferentes escuelas tienen diferentes cosas que están mirando. Por ejemplo, la Universidad de Maryland es muy competitiva. So nosotros, um, para, para entrar a Maryland desde el high school directamente aquí, nosotros estamos mirando no solamente si sacaste A, B, C, lo que sea en, en, en las uh, calificaciones, pero también la, el... El, lo que llaman el rigor, so el, el nivel de esa clase, so para los para los high school students, so si están tomando cosas uh, cursos como AP honors, um, IB, esos son cursos que nosotros los colegios en, encantamos ver porque ya nosotros estamos están enseñando a nosotros, oh mira, tú estás um, tomando una clase al, al nivel colegio y esa va a ser la misma clase aquí. So, si sacas una A en eso, yo sé que tú vas a estar um, preparado para, la, para el nivel de los cursos aquí en la universidad. También tienes que uh, mandar los resultados de los exámenes SAT y ACT. Ahora, este año, um, como estábamos con COVID y todo eso, muchas de las escuelas, incluyendo la Universidad de Maryland, um, Hicimos algo que no necesitamos la, el SAT si no lo quieres mandar, pero eso no va a ser um, por, por cada año. So neces ahora mismo, para el próximo año, um, sí es algo que necesitamos. Uh, en, si quieres saber más, entonces háblanos a nosotros cuando ya estás listo para aplicar para ver si eso ha cambiado. Pero necesitas mandar el SAT o ACT. Um, y cada escuela va a decirte si necesitas eso o no. Pero aquí en la Universidad de Maryland, si necesitas el, el SAT o el ACT. Uh, y puedes tomar esos dos, tres, cuatro veces, lo que sea, y mandar los resultados. Y nosotros vamos a um, como combinar los, los, um, los resultados más altos para ustedes. También necesitas mandar ensayos, um, un, como un resume que va a decir los diferentes cosas, las diferentes cosas que estás haciendo ahora en el high school. Um, y también las cartas de recomendación que, van a, um, que vas a pedir de tus uh, maestros o de tu, de, de tu consejero del high school también. Okay. Aquí en Maryland hacemos algo, cuando miramos la, las, diferentes aplicaciones, las diferentes aplicaciones, miramos 26 diferentes factores. Estos son los factores que nosotros miramos, uh, no, llamamos esto el holistic review. Y lo que significa eso es que nada más, no nada más estamos viendo las, las académicas, pero tam, también tenemos que ver la persona en, en like, la persona entera para ver cuál es su experiencia. Um, you know, si sacaste una C, no solamente es la C, pero qué es la historia que fue con eso. Si, si, estás, si por ejemplo, en tu familia algo pasó y ese año o ese semestre no estabas haciendo mucho, uh, no estabas haciendo bien en la escuela porque tenías todas esas otras cosas pasándote, pues entonces nosotros queremos saber eso. Puedes poner eso en tu, en tu ensayo para, para admisión y nosotros podemos saber, oh, ok, yo sé que esta C, Todas esas otras clases tenías A y B, pero esta C es, es por esto, tú sabes. Pero no, si no hablas con nosotros, no vamos a saber y entonces no te podemos ayudar en eso también. Okay. Y aquí en Maryland somos una universidad bien, bien, bien diversa. So tenemos casi 3,000 um, casi 3,000 latinos, um, te, también tenemos más de 800 uh, organizaciones que puedes um, meterte cuando ya no estás en la escuela. So, después de, de las clases puedes entrar a diferentes cosas como tenemos uno para latinos, tenemos los, um, los deportes, también tenemos uh, uh, organizaciones, organizaciones profesionales. So, hay diferentes cosas para ustedes. También um, si quieren entrar a cosas como fraternidad y, uh, y, y y en mandados así, en mandados, pueden hacer eso. Tenemos casi, um, 
aproximadamente como 20% del, 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 de los estudiantes aquí están en una de esas organizaciones. So, hay muchas, muchas cosas que hacer fuera de la clase. So, para la Universidad de Maryland, aquí so, están las uh, partes de la, de la aplicación que tienes que mandar a nosotros. Como ya dije, necesitas el SAT o ACT, las notas de la escuela, también los, uh, las letras de recomendación. So, si eres ahora mismo, si eres um, a, a, un junior o sophomore, ve pensando cuál de, las, de, de tu maestros tú quieres um, pedir una letra, una carta, porque... Cuando ya, si esperas a, al, al senior year y esperas al, a agosto o septiembre, mucha, mucha, mucha gente va a estar preguntando a esos, a esos maestros por la misma carta. So, um, empieza ahora a hablar con ellos y pregúntale, mira, en, en, en el verano me puedes um, uh, escribir esta, esta carta para pa la escuela y, y poner, um, ponerte, tú sabes, un poquito más adelante de, de los otros estudiantes en tu escuela. También um, cuesta un poquito ca cada aplicación. So necesitas mandar 65 dólares para aplicar, pero aquí en la Universidad de Maryland, si en, en la aplicación, depende en cómo, um, cómo pones las diferentes cosas en la aplicación en, en, um, en el área financiera, es posible que no vas a tener que pagar um, para aplicar. También si tienes uh, free and reduced lunch o si estás en un programa como Upward Bound o algo así, también pueden aplicar gratis um, y pueden también aplicar y tomar los SATs y, y ACTs gratis también. So definitivamente habla con tu consejero del high school porque ellos van, ellos van a tener más información sobre eso. Y pregunta a las universidades para un fee waiver. Es algo que puedes nada más mandar un correo electrónico y pedir, mira, no, sé, no puedo aplicar porque no tengo los 65 dólares. Y entonces cada escuela tiene diferentes um, personas que van a leer esa y responder a esas, uh, esos recursos. Entonces podemos mandarte un, un código que pones en la aplicación y entonces no tiene que pagar. Aquí en la Universidad de Maryland, nosotros tenemos un Early Action Deadline que es el primero de noviembre. Cada año va a ser el mismo, la misma fecha. So necesitas um, recordarte que tienes que mandar la aplicación y todos esos, uh, todas estas partes de la, de la aplicación antes del primero de noviembre, si quieres tener la, el chance más alto de, de ser aceptado a la universidad, a universidad. Además, vas a automáticamente nos vamos a mirar esos estudiantes para becas de mérito aquí y los Merit Scholarships, que son las becas de mérito específicamente para estudiantes que sacan buenas, alta, uh, buenas notas so, as, y tienen, mucho, tienen um, un, un GPA alto por, porque... Como te dije, esas becas solamente son para estudiantes de, con, con mérito. Um, hay diferentes, hay otras becas, ya hablamos un poco de eso en las otras presentaciones y además tenemos Financial Aid que vamos a hablar en un, en un ratito aquí también, pero para, para la mayoría de la gente cuando aplican a, a la universidad, lo que tienes que saber es si aplicas antes del 1 de noviembre, automáticamente nos vamos a mirar esas aplicaciones para los, uh, las becas también. Ok, y aquí está un poquito más información sobre eso, uh, so la, la ayuda financiera, aquí está su, la página de web para ellos, pero como dije, mi colega va a hablar en un momento sobre eso, y lo, las becas de mérito que son, so, es dinero gratis, no necesitas solicitar para esos, uh, como dije, pero si vas a esta página de web y hace clic ahí, puedes ver la lista de diferentes uh, becas que tenemos aquí, van, van de 2,000 hasta, um, hasta el costo total, de, de estudiar aquí en la universidad también. So, hay diferentes, um, diferentes, número, diferentes becas para las diferentes um, como nivel de mérito de, de tu estudiante. So, para los high school students, tienen, tienen, tienen que hacer mucho, um, ponen mucha energía en, en tus um, estudios y entonces si hacen eso, entonces nosotros te podemos dar una beca uh, también. Ok, ahí está mi, mi correo electrónico de directo y mi, el número de mi oficina. Um, por favor, por favor, ponle, um, si tienen preguntas, ponlo en el chat. Y si quieren mandarme un email o tienen preguntas también, uh, estoy encantado para, 
para ayudarte y hablar con, sobre, sobre diferentes cosas aquí en la universidad contigo. Y con eso voy a, a darle ahora a mi colega Malina Heng para hablar un poco del financial aid process aquí en la Universidad de Maryland. Uh, Malina, you're good to go. Oh, Melina, you're on mute. There you go. Good afternoon, everyone. How are you guys doing today? Buenas tardes todos. ¿Cómo están el día de hoy? I'm happy to be here, and I hope that I will be able to provide you with useful information. Estoy muy feliz de estar aquí. Espero que les pueda uh, brindar información bien útil para ustedes. My name is Melina Heng. I'm the Associate Director of Office of Student Financial Aid at the University of Maryland. Mi nombre es la señora Melina Heng. Yo soy la, I'm sorry, Ms. Melina, can you repeat your title? The Associate Director of Financial Aid. La Directora Asociada de es, uh, Ayuda Financiera. Today, I'm hoping to be able to provide you with information about the financial aid basics. Hoy quería brindarles información sobre los básicos de la ayuda financiera. What students and family need to know. Lo que los estudiantes y familias tienen que saber. The first question you want to ask is, what is financial aid? Lo primero que nos quieren preguntar es, ¿qué es la ayuda financiera? Financial aid consists of funds provided to students and family to help pay for post-secondary educational expenses. La ayuda financiera es ayuda um, para las familias y los estudiantes para poder ayudarles con los gastos uh, educativos. First, I'll, I'll go over the basic terminology that you will need to know, which is the cost of attendance, Voy a ir sobre los básicos términos um, que deberían de saber. Uh, uno de esos es el costo de atendencia. The cost of attendance consists of direct cost and indirect cost. El costo de atendencia consiste de costo directo y costo indirecto. The direct cost is what is going to be billed to the student's account, which include the tuition and fees, room and board. Uh, el directo costo es lo que se le va a brindar a la cuenta de los estudiantes y esto incluye la uh, tutición uh, y el cuarto. The indirect costs include books, supplies, personal and transportation expenses that, which will not be billed to the student's account. El indirecto costo es el costo para libros útiles, uh, cosas personales y um, y gastos de transportación. Esto no será puesto a al, al, la cuenta de los estudiantes. The expected family contribution is the second term that you will need to understand. La contribución expectativa familiar es otro término que deben de entender. This is the amount that the federal government determined determine that your family should be able to reasonably be expected to pay. Esto es el, uh, lo que el gobierno siente que es razonable para que la familia pueda pagar. It is also used to determine your financial need. También se usa para determinar sus necesidades financieras. What institution will use is they will take the cost of attendance minus the EFC indicator which will then give the student, give the university the financial need. Lo que la escuela básicamente hace es que ellos van a tomar el costo de atendencia menos el EFC, que es la contribución expectativa de familia para en base de lo que necesite. The financial need is what is used to determine how much money a student will qualify and need based aid. La necesidad financiera es lo que se base en cuanto los estudiantes van a ocupar uh, financieramente para las escuelas. Here is a diagram of what it looks like. You take the cost of attendance minus the EFC equals the financial need, and then the financial need will determine the need-based need 
and the non-need based aid. Aquí está más o menos un diagrama cómo se mira. Uh, tomamos el costo de atendencia con la contribución expectada de la esperada de la familia para determinar la necesidad financiera y ya después se envase en dos categorías que es la necesidad base um, y también la no base. So looking at this diagram, what we're looking at is the lower the EFC the higher the financial need for the family. So the lower your EFC, the more financial aid you will receive. Así que como podemos ver en este diagrama es lo más bajo que está el EFC, la contribución de familia, lo más alto es lo, la necesidad del estudiante. The higher the EFC, the less financial aid you will receive. Lo más alto de la EFC, lo menos um, ayuda financiera es lo que va a ocupar. The next section will tell you exactly how to apply for financial aid. La próxima sección le va a brindar información en cómo procesar para el, uh, ayuda financiera. To qualify for any federal student aid, the students must complete the FAFSA application through the federal government website. Para poder agarrar a uh, cualquier tipo de ayuda financiera federal, los estudiantes primero tienen que completar el FAFSA, que es el primer paso en asegurando el ayuda federal para colegio. What is the free application for federal student aid? It's also known as the FAFSA. ¿Qué es la aplicación gratuita para aplicación de ayuda financiera federal? The students will need to complete the application. It will be available October 1st. Los estudiantes tienen que completar la aplicación y va a estar disponible el primero de octubre. The, both the parents and the students will need to apply for what is called the FSA ID number. Uh, el estudiante igual con el pariente tienen que aplicar para lo que se llama el, e, el FSA uh, número de ID. Then the parents will be able to complete the application online using their federal income tax return and the W-2 statements. Después los parientes con los estudiantes pueden completar el, uh, toda la aplicación en línea uh, usando los uh, regresos de taxes del el statement del W2. The most important term to know from this slide is the word free. Free means that you should not be paying for any services to complete this application. We are here to assist you. You can go to the community college as well as the university to our office and we'll be able to help you with the process. Lo más importante palabra en todo esto lo que tienen que entender es gratis. Todo esto es gratis. Uh, no debería de haber ningún costo para llenar esta aplicación. Ustedes pueden obtener nuestra ayuda en, les, en la Universidad de Maryland o en la Universidad Comunita Comunitaria uh, y nosotros le podemos ayudar con este proceso. And below is just our institutional school code, but you will then require to input the school that you're applying to on the FAFSA application. Y abajo está nuestro código de la escuela, um, pero cuando ustedes llenen la aplicación de FAFSA, sí requisita que ustedes pongan el nombre de la escuela que quieren aplicar. Once you complete the FAFSA, you will receive what is called a student aid report. Ya cuando completen el formulario de la FAFSA, van a recibir lo que se llama reporte de ayuda estudiantil. The student aid report will give you the expected family contribution, whether you qualify for federal student aid, and then also the institutional stats in terms of how many students graduate, how many students actually attend the university and end up transferring out. Este reporte contiene información sobre la contribución esperada de la familia, uh, la elegibilidad federal y también los estéticos uh, de la institución, como el porcentaje de cuántos estudiantes se gradúan de la escuela, el porcentaje de cuántos estudiantes atienden la escuela y el porcentaje de cuánto del número de estudiantes que se transfieren de la escuela. 
A students may also be selected for verification, which is a process in which the students will need to turn in additional information to our office. También los estudiantes van a tener la verificación y ese es el proceso en donde la institución tiene que agarrar cierta información uh, para que los estudiantes tengan que pon, los estudiantes tienen que dar esa cierta información hacia ellos. Once the verification is completed or if a file is not selected, the students will then be offered what is called a financial aid offer letter. Ya cuando es, todo el documento se ha sometido y se ha escogido, uh, los estudiantes después van a recibir una carta de, of, de ofrecia de ayuda financiera. Students will be notified via email of their award letter. Los estudiantes van a ser notificados um, por medio de correo electrónico sobre la ayuda. So some important dates that you need to know if you plan on applying to University of Maryland is that our priority deadline for early admission is November 1st. We will okay. then... Sorry, go ahead. That's okay, you can go ahead and translate that. Así que una de las fechas importantes uh, que se tiene que recordar es prioridad aplicación. Uh, este es la... Admisión uh, temprana va a ser el primero de noviembre. The financial aid priority deadline is January 1st. Para la ayuda financiera, uh, la fecha que se tiene que hacer eso prioritariamente es antes de enero primero. The admission decision will be released late January. La decisión se uh, dará a uh, finales de enero. We will then send out a verification email if the student is selected by the Department of Education. Si el estudiante está seleccionado del parte de, uh, de educación, vamos a mandar un correo electrónico de verificación. Any merit aid scholarship notification will come out early March. Y informaciones de becas van a salir en tem uh, temprano de marzo. We will then be able to release the financial aid offer on or before March 1st. Después vamos a poder realizar uh, la ofrecia de ayuda financiera uh, an antes o en el marzo primero. And the national confirmation deadline to confirm your admission is May 1st. Y el día nacional para confirmar su admisión es el primero de mayo. The next section is what is it that you are applying for? What is available when you complete the FAFSA application? La siguiente es qué está disponible cuando usted completa uh, el, la aplicación de ayuda financiera. So when you are completing the application, you are being reviewed for any grant funding, which is a need-based money without payment. Así que uh, cuando usted está llenando la ayuda financiera, lo que usted está llenando es que uh, se esté necesitando um, sin repagos una necesidad. Scholarships, which include merit or performance based money, with, with, which also you do not have to repay. Uh, también están los, uh, las becas, pueden ser méritos o um, base de, uh, del dinero que no tienen que repagar. And or the next one is the self-help, which is also known as the federal work study and the federal loans. El, los otros son uh, ayudas a mismo, que son um, como estudios de trabajo o uh, préstamos federales. I will actually go in details in terms of um, what each are in the next um, few slides. En los próximos uh, slides, yo voy a ir en un poquito más detalle sobre qué son. So when we're looking at grants, we're looking at three tiers. You have federal grants, which is from the federal government. Así que cuando estamos viendo grants federales, um, estamos viendo en tres diferentes um, tiros. The federal Pell Grant, federal supplemental education grant, and then the TEACH Grant. La Garantía Federal Pell, la Garantía Suplementaria Educacional Oportunidad, y el tech grant. The students must demonstrate need from the FAFSA application to qualify for federal grants. 
para el garantía federal, los, estudios, los estudiantes tienen que de, demostrar a, a la mayoría necesidad financiera. The next tiers are funding from the state of Maryland. Las otras son fondos del estado de Maryland. There are three types of state grant that are available, which is the Rowling Education Assistant Grant, Rowling's at Guaranteed Access Grant, and the Legislative Awards. Hay tres diferentes uh, formas de las uh, garantías del Estado. Está el Rowling uh, Asistencia Educacional Grant, Rowling Garantizado Acceso Grant, y el Legislative Grant Award. So the first two awards are automatically be reviewed for as long as the students complete the FAFSA application. Así que los primeros tres uh, de los premios se revisan solo si los estudiantes han completado la aplicación de FAFSA. The third awards, the students must complete the application and also send in an application to the state of Maryland. It is located on their website. Para la tercer premio, los estudiantes tienen que completar ese uh, formulario de uh, financiera federal y también tienen que completar una, un, un formulario para el estado de Maryland. And then the third tier of funding that the student is applying for when they complete the FAFSA is institutional funding. Y la tercera garanta es, uh, es ayudas institucionales. For the University of Maryland, it is known as the University of Maryland Grant, and it is only eligible for Maryland resident. Uh, para la Universidad de Maryland, uh, este premio se llama uh, Universidad de Maryland Grant, y este solo se lo da a los residentes de Maryland. So as mentioned before, the federal work study is self-help. The students must find a job on campus to qualify. Así que como estaba mencionando anteriormente, uh, el ayuda a sí mismo uh, como estudio de trabajo para los estudiantes poder calificar tienen que tener un empleo en, en el campamento. The self-help also include federal loans, um, which there are three types of federal loans, the subsidized staff loan, the unsubsidized staff loan, and then the parent plus loan. Um, para también para ayuda a sí mismo, también hay los préstamos, así que los préstamos federales que son directo, uh, directo uh, no estabilizado y uh, parent loan um, plus. And then the last alternative is the alternative private loans, which are applied in the student's name, but it's typically a last resort. Uh, y los últimos es uh, un préstamo alternativo. Este es responsabilidad del estudiante y este típicamente es como un resultado de un último apoyo que se necesite. I wanted to talk a bit about the Maryland State Financial Aid application, which is also known as the MISFA. Um, I understand that there's a lot of um, questions regarding this particular process. También quería hablar sobre uh, la ayuda financiera del estado de Maryland que se llama la MISFA. Uh, yo sé que hay varias preguntas sobre este proceso. So the MISFA application is available to students who are ineligible to receive financial aid using the free application for federal student aid. Así que aplicantes que no estaban elegibles para recibir ayuda financiera, um, que era la ayuda gratuita de, uh, de ayuda fin financiera de federal. And it is available to students of qualified children of undocumented immigrants who qualify for in-state tuition under the Maryland Education Articles. Y también este es, um, se, le, se le da uh, para estudiantes que califiquen como, como niños de um, personas de, uh, no documentadas, inmigrantes que califican para uh, tutición en el estado que es, está bajo del acto educacional article. To qual the different types of aid that the students could qualify for are similar to regular applicants, which is the Education Assistant Grant, Guaranteed Access Grant, and then the Legislative Scholarships. 
uh, los diferentes programas en que pueden calificar los estudiantes son casi iguales como el de la ayuda fin uh, financiera federal, que son asistencia educacional, uh, el acceso garanti garantizado y también el, la beca legislative. It is important that the students complete their application by March 1st every single year. Es bien importante que los estudiantes completen este uh, documento y completen este formulario antes del primero de marzo cada año. To receive additional information, you can refer to the Maryland, the www.mhec.maryland.gov. Para tener más información adicional, pueden ir al sitio web que es www.mhec.maryland.gov. The third type of scholarships that the students could qualify for. Um, so when we're talking about scholarship, we're talking about uh, two different types of scholarships. There's need-based scholarships and then merit aid-based scholarships. Ok, y uh, ahora vamos a hablar un poquito sobre uh, las becas. Hay dos diferentes formas de becas. Formas de becas son formas de becas uh, necesitadas y también están los méritos. Merit aid scholarships are typically awarded through the institution or the University of Maryland. Uh, uh, esto es uh, el merit scholarship se le da por parte de la institución de Maryland. For some of the uh, merit aid scholarships for our institution, we have the Dean Scholarships, Presidential Scholarships, Banneker Key Scholarships, and then there are also other departmental scholarships. Una de las, uh, de, de las diferentes que tenemos es el Dean Scholarship, el President Scholarship, el Banneker Key Scholarship, y el Departamento Scholarships. And the second type of scholarships that we're looking at is known as private scholarships, which is actually the most important scholarships that students actually need to focus on. Los otros tipos de scholarships hay scholarships en privados que son a, a donde los estudiantes deberían enfocarse muchísimo más. Students must research and apply for the scholarship separately. Estudiantes tienen que buscar y aplicar para estas becas separadamente. So if you're thinking about it, um, if you, for example, um, as a person, you want to win a lottery, you have to buy a ticket, right? Uh, así que esto es como si lo piensa que si usted uh, está participando en un concurso, quiere comprar un ticket, ¿correcto? It is the same thing with scholarships. If you want the funds, you have to apply for the scholarships to receive it. Es lo mismo con becas. Si usted quiere los fondos, tiene que aplicar para poder recibirlo. So it is important that you plan early and start the application early. Así que es bueno pensar en uh, planear temprano y comenzar las aplicaciones temprano igual. Some of these scholarships, um, Website that will be helpful is listed here on this slide. Algunos uh, de los sitios webs para las becas están aquí en este slide. This actually wrapped up the presentation. I'm not sure if we actually have um, time to answer a few live questions. Así que este es uh, el fin de mi, de mi presentación. No sé si ahorita tenemos tiempo para contestar algunas preguntas. Muchas gracias, Malina. Se lo apreciamos bastante. Vamos a pedir que si ustedes tienen alguna pregunta para uh, la señora Malina o para Adrián, que por favor utilicen la función de preguntas y respuestas para que le podamos contestar a su pregunta. Muchas gracias. Excelentes presentaciones.